இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக இறைவாகும் நன்றி இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக இறைவாகும் நன்றி ஒவ்வொரு நிலமாக இருந்த என்னை விலை நிலமாக மாற்றிய உண்மை புவனிலமாக இருந்த என்னை உலகிலமாக மாற்றிய உண்மை அதை கடல் அலைந்து ஓய்கின்ற வரையில் அலை கடல் அலைந்து ஓய்கின்ற வரையில் நாவினால் புகழ்ந்து நாவினால் புகழ்ந்து பாடுவே நன்றி இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக இறைவாகும் அது நன்றி தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே ஆண்டவராயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறம் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக இன்றைய திருப்பள்ளியை நன்றி எரிதலாக ஒப்புக் கொடுப்பவர்கள் கிளாக்சன் குடும்பத்தினர் டோனா ஆக்னஸ் சகாய மற்றும் குடும்பத்தினர் செல்வி ஜோசபின் பெனடிக்ட் கே ஆண்டனி மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினர் தியோடர் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினர் திரு ஜோசப் செல்வராஜ் லூயிஸ் செந்தில் குமார் மற்றும் லூர்தி மேரி ஷீலா ஆகியோர் இறைவன் இந்த ஆண்டு முழுவதும் இவர்களுக்கு செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்காகவும் பல்விதமான சூழ்நிலைகளிலிருந்து பாதுகாத்து வந்ததற்காகவும் ஆசீர்வாதங்களை நிறைவாக பொழிந்து அவருடைய மனதின் கருத்துக்களை நிறைவேற்றியதற்காகவும் நன்றி கூறுகிறார்கள் மேலுமாக இந்த ஆண்டிலே தங்களுடைய சிறப்பு கருத்துக்கள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று நம்மை ஜபத்திலே உறுதுணையாக இருக்க சிறப்பு கருத்துக்களாக ஜெபிக்க அழைப்பவர்கள் எம்ஏ சார்ல்ஸ் அவர்கள் இவருடைய திருப்பள்ளியிலே செபாஸ்டின் ஆண்டனி சாமி புஷ்பம் இவருடைய ஆண்மை இலைப்பாற்றிற்காகவும் நம்ம அன்றாடுவோம் இந்த நேரத்திலே இங்கே இருக்கின்ற ஒவ்வொருவருடைய கருத்துக்களுக்காகவும் இறைவனுக்கு நன்றி கூறியும் நாம் ஜெபிக்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு முழுமைக்கும் இறைவன் நம்மோடு உடன் பயணித்து நம்முடைய எல்லா விதமான சூழ்நிலைகளும் துன்பத்திலும் இன்பத்திலும் நோயிலும் எப்பொழுதும் நம்மோடு உடன் இருந்து வழிநடத்தி வந்ததற்காக உங்கள் ஒவ்வொருவரின் சார்பாகவும் இறைவனுக்கு இத்திருப்பொழியில் நான் நன்றி கூறுகிறேன் அதே நேரத்திலே வருகின்ற புது ஆண்டானது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வாழ்விலே பலவிதமான தொடக்கங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் புதிய முயற்சிகளிலே ஈடுபடுபவர்களுக்கு அது ஆசீர்வாதமாக மாற வேண்டும் என்றும் இப்பொழுது இருக்கின்ற இந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை நோயிலே துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அதை பார்த்து பயந்து கொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிலை மாறி இறைவன் இருக்கிறார் நம்மோடு உடன் இருக்கிறார் என்றும் நம்மை வழிநடத்துவார் என்ற நம்பிக்கையின் ஆண்டாக மகிழ்ச்சியின் ஆண்டாக இறை ஆசீர்வாதத்தால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு புது ஆண்டாக நம் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியையும் குடும்பங்களிலே ஒற்றுமையையும் பொருளாதார முன்னேற்றத்தையும் கொண்டு வருகின்ற ஒரு ஆண்டாக வருகின்ற ஆண்டு மாற வேண்டும் என்று இறை ஆசிரியருக்காக உங்கள் அனைவருக்காகவும் இத்திருப்பள்ளியில் நான் ஜெபித்துக் கொள்கிறேன் நீங்களும் உங்களுக்காகவும் உங்களோடு வாழ்பவர்களுடைய நன்மைக்காகவும் இறைவனிடம் செபியுங்கள் நம்முடைய ஜபங்கள் இறைவனால் கேட்கப்படுகின்றனவா என்ற கேள்வியை கேட்டீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக ஆம் என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் நிகழ்வுகளை நீங்கள் அலசி ஆராய்ந்து பார்த்தாலே தெரியும் பலவிதமான சூழ்நிலைகளில் நீங்கள் இறைவனுடைய பராமரிப்பிலே வாழ்ந்து பல நன்மைகளை பெற்றிருக்கின்றீர்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் முதலாவதாக நாம் இன்று உயிரோடு இருந்து இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுவதே மிகப்பெரிய கொடை தான் அதை தாண்டிய கொடை ஒன்று உண்டு உண்டென்றால் அது நிச்சயமாக ஒரு சந்தேகத்திற்குரிய கேள்வியான ஒன்றுதான் எனவே இறைவன் கொடுத்திருக்கின்ற வாழ்க்கை என்ற வரத்திற்காக நன்றி கூறுகின்ற வேளையிலே இந்த வாழ்க்கை எப்படி நம்மால் வாழப்படப்படுகிறது நாம் எப்படி வாழ்க்கையின் அன்றாட நிகழ்வுகளை எதிர்கொள்கிறோம் எந்தெந்த நேரங்களிலே தவறி போகிறோம் என்று அலசி ஆராய்ந்து பார்த்து ஆண்டினுடைய இறுதி நாளிலே இறைவனிடம் மன்னிப்பு கேட்போம் இறைவன் நம்மை மனமாற மன்னித்து 
நமக்கு புது வாழ்வு தருவார் என்ற நம்பிக்கையோடு நம்முடைய குறைகளை குற்றங்களை பலவீனங்களை இறைவன் முன்பாக அறிக்கையிடுவோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் எல்லாம் உள்ள இறைவன் நமீது இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக Oh 
வாழ்வோமாக ஈரை வாவும் திருமகனின் பிறப்பில் முழுமையான மறை நெறியின் தொடக்கத்தையும் நிறைவை நிலை நிறுத்த திருவுளமான உண்மை வேண்டுகின்றோம் மனிதர் அனைவருடைய மீட்பின் முழுமையும் அடங்கி இருக்கின்ற அவரது உரிமை சொத்து நாங்களும் இன்றும் பங்கு கொள்ள அருள் புரிவீராக உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் ஒரே இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவர் உம் திருமகனுமாகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் நீங்கள் அனைவரும் தூயவரால் அருள் பொழிவு பெற்றிருக்கிறீர்கள் திருதூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இரண்டு உயிருள்ள இறை வார்த்தைகள் பதினெற்றிலிருந்து இருபத்தி ஒன்று முடிய குழந்தைகளே இதுவே இறுதி காலம் எதிர்கிறிஸ்து வருவதாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களே இப்பொழுது எதிர்கிறிஸ்துக்கள் பலர் தோன்றியுள்ளனர் ஆகவே இறுதி காலம் இதுவே என அறிகிறோம் இவர்கள் நம்மிடமிருந்து பிரிந்தவர்கள் உண்மையில் இவர்கள் நம்மை சேர்ந்தவர்களே அல்ல நம்மை சேர்ந்தவர்களாக இருந்திருந்தால் நம்மோடு சேர்ந்தே இருந்திருப்பார்கள் ஆகையால் இவர்கள் நம்மை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல என்பதே வெள்ளிடை மலை நீங்கள் தூய ஆவியாரால் அருள் பொழிவு பெற்றிருக்கிறீர்கள் ஆகையால் நீங்கள் அறிவு பெற்றுள்ளீர்கள் நீங்கள் உண்மையை அறியவில்லை என்பதால் நான் உங்களுக்கு எழுதவில்லை மாறாக அதை அறிந்துள்ளீர்கள் என்பதாலும் பொய் எதுவும் உண்மையிலிருந்து வராது என்பதாலுமே நான் எழுதியுள்ளேன் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு உமக்கு நன்றி மதுளரை பாடல் பல்லவி விண்ணுலகம் மகிழ்வதாக மண்ணுலகம் கலி கூறுவதாக விண்ணுலகம் மகிழ்வதாக மண்ணுலகம் கலி கூறுவதாக ஆண்டவருக்கு புதியதோர் பாடல் பாடுங்கள் உலகெங்கும் வாழ்வோரே ஆண்டவரை போற்றி பாடுங்கள் ஆண்டவரை போற்றி பாடுங்கள் அவர் பெயரை வாழ்த்துங்கள் அவர் தரும் மீட்பை நாள்தோறும் அறிவியுங்கள் பல்லவி விண்ணுலகம் மகிழ்வதாக மண்ணுலகம் கலி கூறுவதாக விண்ணுலகம் மகிழ்வதாக மண்ணுலகம் கலி கூறுவதாக கடலும் அதில் நிறைந்துள்ளனவும் முழங்கட்டும் வயல்வெளியும் அதில் உள்ள அனைத்தும் கலி கூறட்டும் அப்பொழுது காட்டில் உள்ள அனைத்து மரங்களும் அவர் திருமுன் கழிப்புடன் பாடும் பல்லவி விண்ணுலகம் மகிழ்வதாக மண்ணுலகம் கலி கூறுவதாக ஏனெனில் அவர் வருகின்றார் மண்ணுலகிற்கு நீதி தீர்ப்பு வழங்க வருகின்றார் நில உலகை நீதியுடனும் மக்கள் இனங்களை உண்மையுடனும் அவர் தீர்ப்பிடுவார் பல்லவி விண்ணுலகம் மகிழ்வதாக மண்ணுலகம் கலி கடவுளின் பிள்ளைகளாகும் உரிமையை அளித்துள்ளார் அதிகாரம் ஒன்று இறை வசனங்கள் ஒன்றிலிருந்து பதினெட்டு முடிய தொடக்கத்தில் வாக்கு இருந்தது அவ்வாக்கு கடவுளோடு இருந்தது அவ்வாக்கு கடவுளாயும் இருந்தது வாக்கு என்னும் அவரே தொடக்கத்தில் கடவுளோடு இருந்தார் அனைத்தும் அவரால் உண்டாயின உண்டானது எதுவும் அவரால் அன்றி உண்டாகவில்லை 
அவரிடம் வாழ்வு இருந்தது அவ்வாழ்வுக்கு ம அவ்வாழ்வு மனிதருக்கு ஒளியாக இருந்தது அந்த ஒளி இருளில் ஒளிர்ந்தது இருள் அதன் மேல் வெற்றி கொள்ளவில்லை கடவுள் அனுப்பிய ஒருவர் இருந்தார் அவர் பெயர் யோவான் அவர் சான்று பகருமாறு வந்தார் அனைவரும் தம் வழியாக நம்புமாறு அவர் ஒளியை குறித்து சான்று பகர்ந்தார் அவர் அந்த ஒளி அல்ல மாறாக ஒளியை குறித்து சான்று பகர வந்தவர் அனைத்து மனிதரையும் ஒளிர்விக்கும் உண்மையான ஒளி உலகிற்கு வந்து கொண்டிருந்தது ஒளியான அவர் உலகில் இருந்தார் உலகு அவரால்தான் உண்டானது ஆனால் உலகு அவரை அறிந்து கொள்ளவில்லை அவர் தமக்குரியவர்களிடம் வந்தார் அவருக்கு உரியவர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவரிடம் நம்பிக்கை கொண்டு அவரை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் கடவுளின் பிள்ளைகள் ஆகும் உரிமையை அளித்தார் அவர்கள் இரத்தத்தினாலோ உடல் இச்சையினாலோ ஆண்மகன் விருப்பத்தினாலோ பிறந்தவர்கள் அல்ல மாறாக கடவுளால் பிறந்தவர்கள் வாக்கு மனிதரானார் நம்மிடையே குடிகொண்டார் அவரது மாட்சியை நாங்கள் கண்டோம் அருளும் உண்மையும் நிறைந்து விளங்கிய அவர் தந்தையின் ஒரே மகன் என்னும் நிலையில் இம்மாட்சியை பெற்றிருந்தார் யோவான் அவரை குறித்து எனக்கு பின் வரும் இவர் என்னை விட முன்னிடம் பெற்றவர் ஏனெனில் எனக்கு முன்பே இருந்தார் என்று நான் இவரை பற்றியே சொன்னேன் என உரத்த குரலில் சான்று பகர்ந்தார் இவரது நிறைவிலிருந்து நாம் யாவரும் நிறைவாக அருள் பெற்றுள்ளோம் திருச்சட்டம் மோசை வழியாக கொடுக்கப்பட்டது அருளும் உண்மையும் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் வெளிப்பட்டன கடவுளை யாரும் என்றுமே கண்டதில்லை தந்தையின் நெஞ்சத்திற்கு நெருக்கமானவரும் கடவுள் தன்மை கொண்டவருமான ஒரே மகனை அவரை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் அன்பிற்குரியவர்களே நாம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டினுடைய கடைசி நாளிலே இருக்கின்றோம் என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்த உண்மைதான் ஆண்டினுடைய இறுதி நாள் என்பது வாழ்க்கையினுடைய இறுதி நாள் கிடையாது என்பதை முதலாவதாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு முடிவும் மற்றொரு தொடக்கத்திற்கான முதல் படி என்று சொல்வார்கள் ஒவ்வொரு வளைவும் முடிவு கிடையாது மாறாக ஒவ்வொரு வளைவும் மற்றொரு பாதையினுடைய தொடக்கம் என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்தது தான் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே பல நேரங்களிலே நம் உண்டாக்கின்ற நிகழ்வுகளை பார்த்து இத்தகைய பெருந்தொற்று வந்துவிட்டதால் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய இறுதி நாளாக இருக்குமோ இல்லை என்றால் இதுதான் ஆண்டவர் கூறுகின்ற இறுதி நாளினுடைய வெளிப்பாடோ அப்படி இல்லை என்றால் இனி இந்த உலகிலே மனித இனம் அழிந்து மீண்டுமாக ஒரு இனம் உண்டாகுமோ இப்படிப்பட்ட பேர் ஆபத்துகளும் பேர் இடர்களும் இத்தகைய இயற்கை சீற்றங்களும் உலகை அழித்து போகுமோ என்கின்ற பலவிதமான சந்தேகங்கள் முடிவை பற்றி நமக்கு தோன்றுகின்றன பல நேரங்களில் இதை வைத்து நிறைய சம்பாதிப்பவர்கள் உண்டு உலகம் அழிய போகிறது எனவே நீங்கள் இத்தகைய பரிகாரங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி பல விதங்களிலே இதன் வழியாக பணம் பார்ப்பவர்கள் உண்டு இப்படி உலகத்தில் இருக்கின்ற துன்பங்களை பயன்படுத்தி அரசியல் செய்து அதிலிருந்து அதிகமாக அனுபவிப்பவர்கள் உண்டு இல்லை என்றால் இத்தகைய துன்பமான சூழ்நிலையிலே மருத்துவத்திற்காகவோ மற்ற உதவிக்காகவோ செல்லும் பொழுது இந்த ஒரு இக்கட்டான குழப்பமான சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி அதிலிருந்து வருமானம் பார்ப்பவர்களும் உண்டு ஆனால் உண்மையான நேர்மையான மக்கள் தான் மனதிலே கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இத்தகைய நீதியை தாண்டி வாழ்கின்ற மக்களுக்கு இது முடிவாக இருந்தாலும் தொடக்கமாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு தேவையான உலகத்தை சார்ந்த பொருள்களை சம்பாதிக்க அவர்கள் ஆர்வமாக இருக்கும் பொழுது நல்ல எண்ணங்களை இறைவனுடைய ஒளியை உண்மையை அவள் ஆவியை பெற்றிருக்கின்ற நாம் ஏன் முடிவை பற்றி கவலைப்பட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய இன்றைய கேள்வியாக இருக்கிறது தீமை செய்பவர்களே அடுத்து வாழ ஆசைப்படும் பொழுது இறைவன் என்கின்ற நல்லவரை நம்மை படைத்தவரை நம்முடைய தந்தையை தூய ஆவியை மகனை பெற்றிருக்கின்ற நாம் முடிவை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது 
மாறாக நம்முடைய வாழ்க்கையின் தொடக்கத்தை பற்றி கவலைப்பட வேண்டும் இந்த கடந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது என்று சொல்லும் பொழுதே நம்முடைய மனதிலே பல கவலைகள் வந்து ஒட்டிக் கொள்கின்றன ஏனென்றால் மிகவும் இக்கட்டான துன்பமான சூழ்நிலை நீங்களும் நானும் மட்டும் கிடையாது இந்த முழு உலகமே அனுபவித்திருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இறைவன் நமக்கு தருகின்ற இன்னொரு அடையாளம் என்னவென்றால் இதோ உனக்காக மற்றும் ஒரு ஆண்டை கொடுக்கிறேன் நீ அந்த ஆண்டை தயாராக நான் உடனிருக்கின்றேன் என்ற நம்பிக்கையோடு வாழ முயற்சி செய் என்பதுதான் முதல் வாசகத்திலே மிக அருமையாக நீங்கள் அனைவருமே தூய ஆவியை பெற்றிருக்கின்றீர்கள் என்கின்ற ஒரு மாறாத வாக்கை இறைவன் கொடுக்கிறார் அப்படி என்றால் நீங்களும் நானும் திருமுழுக்கு பெறும் பொழுது தூய ஆவியை நம் மீது இறங்கிய இறைவன் ஒருபோதும் தன்னுடைய அந்த வார்த்தையிலிருந்து பின்வாங்கியது கிடையாது எனவே முதலாவதாக தீயவர்களே வாழ ஆசைப்படும் பொழுது நல்லவர்களாகிய நமக்கு இறைவன் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுப்பார் என்று நம்புங்கள் இரண்டாவதாக நாம் அனைவரும் தூய ஆவியை பெற்றிருப்பதால் நிச்சயமாக நாம் இறைவனுடைய பிள்ளைகளாக மாறி இருக்கிறோம் என்பதை நம்புங்கள் மூன்றாவதாக இன்றைய நற்செய்தியை நாம் பார்த்தது போல வாக்கு மனிதரானார் நம்மிடையே குடிகொண்டார் என்கின்ற வார்த்தையை நீங்கள் அடிக்கடி கேட்டிருப்பீர்கள் வார்த்தை வாக்கு என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையின் பிரிக்க முடியாத ஒன்று யாராவது தன்னுடைய மனதினுடைய ஏக்கங்களையோ தேவைகளையோ சொல்லும் பொழுது வார்த்தைகளாகத்தான் நாம் சொல்கிறோம் அந்த வார்த்தை இறைவனாக உங்கள் ஒவ்வொருவருள்ளும் குடிகொண்டிருக்கின்றார் என்று நம்புங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு முறை பேசும் பொழுதும் பிறரோடு உறவாட உங்களுடைய கலந்துரையாடலை வைக்கும் பொழுதும் உங்கள் வாயிலிருந்து வருகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இறைவன் உங்களுக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு அறிகுறி நீங்கள் பேசுகின்ற அளவிற்கு இருக்கின்றீர்கள் என்றால் அந்த வார்த்தையாகிய நான் உங்கள் உள்ளே இருக்கின்றேன் என்கின்ற உண்மையை வெளிப்படுத்துகிறார் எனவே மூன்றாவதாக இறைவன் உங்களோடு இருக்கின்றார் என்பதை நம்புங்கள் மாதத்துடைய இறுதி நாளிலே நாம் தொன்போஸ்கோவும் நினைவு கூற வேண்டும் தொன்போஸ்கோ தன்னுடைய சிறு வயதிலே தன்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலையின் காரணமாக மோலியா என்பவருடைய பண்ணையிலே வேலை செய்து கொண்டிருப்பார் அப்பொழுது அங்கே அவர்கள் நிலத்தை உழுது விதைகளை விதைக்க தொடங்கும் பொழுது தொன்போஸ்கோ சொல்லுவார் சிறிது நேரம் நிறுத்துங்கள் ஜெபித்து விட்டு இந்த விதைகளை இங்கே விதையுங்கள் என்று சொல்வார் சிறுவனான அந்த தொன்போஸ்கோவினுடைய வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது ஏன் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு தொன்போஸ்கோ சொன்னது என்னவென்றால் நீங்கள் விதைகளை விதைக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அது பயிர் தரும் நிச்சயமாக அது பலன் தரும் உங்களுக்கு ஆனால் இதே விதையை நீங்கள் ஜெபத்தோடு வைக்கும் பொழுது அது பத்து மடங்கு பலன் தரும் என்று சொன்னாராம் அன்பில் குறிவர்களே இறுதியாக இன்றைய நாளினுடைய கருத்தாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது எந்த ஒரு செயலையும் நாம் செய்யும் பொழுது மனித முயற்சிக்கான பலனை பெற்றுக்கொள்வதிலே எந்த ஒரு லாபமும் கிடையாது நீங்கள் அதிகமான மகிழ்ச்சியை இங்கே சுவைக்க வேண்டுமா உங்களுடைய மனதிலே அதிகமான அமைதி வேண்டுமா நீங்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு காரியங்களும் இறைவனால் ஆசிரியப்பட வேண்டுமா உங்களுடைய செயல்களை ஜபத்தோடு தொடங்குங்கள் உங்களுடைய இந்த புதிய ஆழ்கையை புதிய ஆண்டை நீங்கள் ஜபத்தோடு தொடங்கும் பொழுது ஒரு மடங்கு இரு மடங்கு பலன் தருகின்ற நாட்களும் செயல்களும் கூட உங்களுக்கு பத்து மடங்கு அறுபது மடங்கு நூறு மடங்கு என்று ஆண்டவருடைய ஆசிரியால் நிரப்பப்படும் எனவே வருகின்ற புது ஆண்டை இறைவனோடு இணைந்து ஜபத்தோடு தொடங்கி இறை ஆசிரியரை பெற்று மகிழ்ச்சியான குடும்பங்களாக மகிழ்ச்சியான தனி நபர்களாக இறைவனோடு இணைந்த அவருடைய மகன்களாக மகள்களாக நாம் ஒவ்வொருவரும் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி இத்திருப்பலி தொடர்ந்து மன்றாடுவோம் தூய ஆவியை பெற்றிருக்கின்றனாம் எப்பொழுதும் இறைவன் நமக்கு வாழ்க்கையை தான் நிறைவாக கொடுக்க வந்திருக்கின்றார் என்ற நம்பிக்கையோடு தொடர்ந்து இத்திருப்பலியில் பகு கொள்வோம்
சகோதர சகோதரிகள் என்னுடையதும் உங்களுடைய இதுமான இப்பழி எல்லாமல தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் உண்மையான இறை பற்றுக்கும் அமைதிக்கும் காரணரே மாண்புக்கு உரிய உண்மை காணிக்கை வழியாக தகுந்த முறையில் வழிபட நாங்கள் வேண்டுகின்றோம் அதனால் தூய மறை நிகழ்வில் உண்மையான உணர்வோடு பங்கேற்பதன் வழியாக நாங்கள் என்று முன்மேலே ஒன்றுபடுவோமாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதை எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையை என்றும் உள்ள எல்லாம் அல்ல இறைவா எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக என்னாலும் இவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்பு கூறிய செய்துமாகும் தம் இறை இயல்பில் கண்ணுக்கு புலப்படாத கிறிஸ்து எங்கள் இயல்பில் காணத்தக்கவராக வணக்கத்துக்கு உரிய மறை நிகழ்வாகிய இப்பிருவிழாவில் தோன்றினார் காலங்களுக்கு முன்னரே உதித்தவராயினும் காலத்துக்கு உட்பட்டு வாழத் தொடங்கினார் இவ்வாறு அவர் வீழ்ச்சியுற்ற எல்லாவற்றையும் தம்மில் எழுச்சி பெற செய்யவும் படைகள் அனைத்தையும் புதுப்பிக்கவும் அழிவுற்ற மனிதரை விண்ணரசுக்கு மீண்டும் அழைத்து செல்லவும் திருவுளமானார் ஆகவே நாங்கள் வானதுதர் அனைவரோடும் சேர்ந்து உமை புகழ்ந்தேத்தி அக்களித்து கொண்டாடி ஆர்ப்பரிப்பதாவது ஆண்டவரை நீர் மெய்யாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிகைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மார்பனவாக அவர் பாடுபட உளம் கணிந்த அமை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை விட்டு தம் சீரர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெல் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பெண் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீரர்களுக்கு அழிந்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் ரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள்
ஆகவே ஆண்டவரை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வதற்கு மப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் உம் திருமுன் நின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் ரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரை உலகிற்கும் பறவையிருக்கும் உம் திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் ஜார்ஜ் அந்தோனிசாமி எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உம் திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்திடும் இந்த நாளிலே இறைவன் தங்களுக்கு செய்த எல்லா விதமான அருள் அடையாளங்களுக்காகவும் செயல்களுக்காகவும் நன்றி கூறி ஜெபிக்கின்ற கிளாக்சன் ஃபேமிலி டோனா ஆக்னஸ் சகாயம் மற்றும் ஃபேமிலி அவருடைய குடும்பத்தினர் செல்லி ஜோசபின் பெனடிக்ட் கே ஆண்டனி மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினர் தியோடர் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினர் திரு ஜோசப் செல்வராஜ் லூயிஸ் செந்தில்குமார் மற்றும் லூர்து மேரி ஷீலா அவருடைய குடும்பத்தினர் ஆகியோருடைய நன்றியை ஏற்றுக்கொள்ளும் இவர்களுக்கு மேன்மேலும் உங்களுடைய அருளை நிறைவாக பொழிந்தருளும் மேலுமாக தம்முடைய மனதிலே இருக்கின்ற எண்ணங்கள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்கின்ற எம்ஏ சார்லஸ் அவருடைய கருத்துக்களுக்காக ஜெபிக்கின்றோம் அவருடைய கருத்துக்களை நிறைவேற்றி அந்த குடும்பமும் அவரை சார்ந்தவர்களும் மகிழ்ச்சியோடு உமக்கு நன்றி செலுத்த தேவையான அருளை அவர்கள் மீது பொழிந்தருளும் நீரி உலகிலிருந்து உம்மிடம் அழைத்து கொண்ட செபாஸ்டியன் அந்தோனி சாமி புஷ்பம் என்னும் உம் அடியாரை நினைவு கூர்ந்தர்களும் உம் திருமகனோடு அவரது இறப்பில் இணைக்கப்பட்டிருந்த இவர்கள் உயிர்ப்பிலும் அவரை போல இருக்க செய்தர்களும் மேலும் உயிர் தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயிர் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உம திருமுக ஒளியினுள்ளேற்றர்களும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கண்ணித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திரு தூதர்கள் புனித ஜான் போஸ்கோ இவ்வுலகில் முக்க வந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாற்றியும் என்றென்றும் உமக்கு கூறியதே இறைமகன் கற்றுக் கொடுத்தவாறு இறை அரசு வர வேண்டும் என்றும் தொடங்குகின்ற புது ஆண்டு நமக்கு ஆசிர்வாதமான ஆண்டாக மாற வேண்டும் என்று சொல்லியும் நன்றியோடு நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கற்பித்த ஜபத்தை இணைந்து ஜெபிப்போம் விண்ணுலகில் இருக்கின்ற எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களையும் மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருள்ளோம் ஆண்டவரை தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளும் இம்மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எம்மீன்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கின்றேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்றும் திருத்துதர்களுக்கு மொழிதீரே எங்கள் பாவங்களை பலவீனங்களை குறைகளை பாராமல் உம திரு அவையின் நம்பிக்கையை மட்டும் கண்ணோக்கி உம திருவுளத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் இறை மகனே சுதரும் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செமரியே எங்கள் மீது இரக்கமாயிரும் இறைவனின் செம்மரியே எங்களுக்கு 
இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் இந்த செம்மறியின் விருது கழிக்க பெற்ற நாம் அனைவருமே பேறு பெற்றோர் ஆண்டவரே தேவரீர் என்னிடத்தில் எழுந்துள்ள நான் சகுதியேற்றவன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லிருளும் என் ஆன்மா நலம் அடையும்